Ini adalah sebuah kasus kehamilan normal pada usia 10 minggu Dengan pemeriksaan USG abdomen saja secara standar Karena kita sudah bisa melihat dari atas dengan jelas Dengan detak jantung juga sudah sangat jelas terlihat Jadi cukup kita lakukan USG abdomen Jadi janin berada di dalam kantong kehamilan ya. Jadi sekali lagi istilahnya adalah kantong kehamilan terbungkus oleh selaput ketuban atau selaput amnion. Nah, di sini saya mencoba menampilkan kondisi janin secara keseluruhan berada di dalam rongga rahim atau dalam kantong hamilnya. Nah, perhatikan ini tangan dan kaki sudah mulai terlihat Dan yang bagian tengah itu adalah tali pusat ya, tali pusat terhubung ke bayi menuju ke plasenta yang nanti akan terbentuk secara sempurna pada 12 minggu. Kalau minggu ini baru awal saja plasenta, baru mulai akan terbentuk. Ya, nah ini dari atas ini kita bisa melihat tuh yang bagian di atas janin itu yang putih itu lah itu plasenta. Jadi lapisan putih itu nanti bakal menjadi plasentanya atau ari-arinya. Nah, kita amati sekali lagi pertumbuhannya. Lah ini yang kita lihat dari WC abdomen sudah tampak tangan, kaki, tali pusat. Nanti untuk masalah kita akan melakukan screening. Screening baru akan kita lihat pada sekitar 11-14 minggu. Jangan terlalu awal juga ya, karena masih akan ada perubahan yang kita akan lihat pada tengkuk lehernya. Jadi ini ada pemeriksaan USG abdomen, kita bisa melihat detak jantungnya, aliran darah. Kalau ada yang bertanya itu merah biru apa, yaitu merah itu darah masuk ke janin yang diantarkan dari ibunya. Kalau biru dia kembali ya. Jadi itu ada aliran sirkulasi darah. Saya belum melakukan screening karena nanti untuk screening kira-kira pada 11-14 minggu untuk pemeriksaan trimester pertama. Jadi... Ini hanya kita melihat pertumbuhan yang normal pada 10 minggu. Jadi janin sudah terlihat berkembang dengan bagus. Calon plasenta atau ari-arinya juga sudah terbentuk. Jadi kita tunggu saja nanti bulan depan ya kita lakukan detail pemeriksaan screening pertamanya. Jadi kalau ada yang bertanya untuk USG 4 dimensi, kita bukan masalah dari USG, tapi e, kemampuan kita untuk melakukan pemeriksaan itu. Jangan sampai alatnya 4 dimensi, pemeriksaannya 4 dimensi, tapi maaf saja tidak kita mengerti apa yang mau kita cari. Berkali-kali kita dapatkan kadang-kadang kasus kelainan yang sudah mainan 4 dimensi, diperiksa 4 dimensi, tapi tidak terlihat kelainannya.